sabi ko ba yung age? Um, I'm 30 years old. Hindi lang, hindi lang halatang 30, pero 30 na po ako. Um, dati po akong empleyado din. Sino dito mga nag-work? Yan. Uh, familiar po kayo sa Globe? Sino mga naka-Globe dito? Yan. Dati po akong nag-work sa Globe Telecom as a call manager. Pero nag-work din ako as real estate sa yung mga nagiging dito ng condo. Yan. Tapos naging call center din po ako. So, dami ko naging work experience for. Pero mostly sa sales yung ginagawa ko. Pero ang course ko po, nursing. Ang layo dun sa profession. Tapos ngayon, full-time networker. So, well, paano ko nalaman kung gantong industry na na introduce sa akin doon ng client ko. Dati ko siyang client sa previous company ko. Tapos, yun na. Doon na nag-start, nagbago yung buhay ko. Share ko lang. Um, I've been doing network marketing more than one year na. One and a half years. So, nung nag-start ako dito, doon talaga ako nag-decide na wala nang balikan doon sa employment. Kasi... Hello. Yes. Kasi doon sa uh, mga pinasukong company, although binibigay ko yung effort ko, nagtatop din ako doon. Pero, wala akong naipon. Unfortunately, after 7 years working, wala akong kotse, may naipon, pero walang umabot ng half million. Tapos, nawala rin kasi nagkasakit yung papa ko. So, doon sa mga hindi na nakakaalam, um, breadwinner po ako. Um, ako yung panganay na anak ng isang babae tapos sumusupport sa parents ko up to now. So, yun yung isa sa mga naging reason ko kaya ito na yung ginagawa kong business kasi hindi siya kayang i-provide ng employment. So, yun, I decided to do network marketing full time. Sa first two months ko na ginawa to, um, nakapaglabas ako ng sarili ko sa sakyan, yung Honda City na BX. It's network marketing. Tapos in 10 months time, yun, na-achieve na -achieve ko yung first million ko dito. Tapos, yun, nabuo namin ng boyfriend ko, wala, wala pa siya, ang um, Team New Breed. Para, sino yung mga taga-MVP? Abundance. Tapos, under ng abundance yung team namin, uh, New Breed. So yun, um, achievement din for the past few weeks, siguro share ko lang. Simula nung na-introduce yung Garcinia Cambogia, sino na nagtitake dito nung product natin? Yun, doon nag-start yung talagang nag-momentum kami kasi simula nun, na-attract ko yung ano natin, brand ng Basa or friend ko siya, si Patrick Patawaran. After nun, one-stop na po yung inquiries ko sa mga mga pay-in dahil po dun sa product na yun. And then, Um, share ko lang ngayon nga, may invite ako eh. Kaway ka lang si Kuya Jeff. Yan. Si Jeff, may gabi lang siya nag-message. Gabi na. Sabi niya, Hi ma'am, I want to be a millionaire like you. Sabi ko, Hi sir, thanks for your ano, o ano ganyan. Tapos sabi ko, saan niyo po na ako yung post ko? Sabi niya sa Facebook. Sabi ko, ah okay. Tapos yun na, automatic kasi pag may nagtanong sa akin, gusto ko talagang malaman, punta ka bukas sa office ko. Ganun lang. Wala ko dinidiscuss na info. Pero tinanong niya agad, ano yung product, tapos magkano, sabi ko, 11 to 448, saka 112. Tapos yun na, focus na siya dun sa, tapos wala na akong ibang sinagot. So yun isa sa mga tip ko, dali nyo agad sa office, kasi diba sobrang ganda ng office natin. Yes! Dali nga na nandito, sabi nga ni Mr. Joner, um, papaupuin nyo lang dyan, tapos siya na yung bahala na gumawa for you. So yun, nakinig siya kanina ng IDT, pay in na siya later. Magkana ka. Yes! So, yun. Yun lang sa mga nangyayari sa akin ni. Tapos tip lang din, dun sa Garcinia, isa sa nakakatulong sa amin ngayon yung sa reselling. So, post kayo ng mga resellers, tapos bigyan nyo sila ng tip kasi ngayon walang mga pang join yung iba talaga. Pero gusto nila yung product. Tapos, um, wala silang panglabas kay Pisces. Try nyo ko nang gawing reseller and then i-convert nyo na maging distributor as low as copper. Kasi kaya naman eh. Parang ibibenta lang nila aling na box. So, ganun lang siya. So, yun. Um, um, hindi ko na papatagalin. Yung mag-training ngayon, um, hindi po ako. So, isa sa reason kaya ako naging successful dito dahil dito sa taong ko. Sobrang um, idol ko po siya kasi Um, siya po yung tumutulong sa akin since simula, naniwala sa akin sa 
uh, potential ko sa kaya nagbe-mentor sa akin. So, next year siya dito, um, college, um, student, I mean, graduate na siya ng USD, Fine Arts, and then, ito na yung naging career niya talaga after niya graduate. So, yun, achievement nito, tapo, grabe, um, nagkaroon siya ng Mazda 2, tapos Mustang, and then Lexus, tapos yung reason niya, in just two months ng IM, nakapaglabas siya ng Benz. So, hindi ko napakatali yun, mga mga sa staff ako niya ng BTC, mentor Pichi Kapili. But before, but before I call her, let's do the tradition ng big time, yung big time class. So, pag sinabi kong isang milyon, uh, ay, palapa, padyak, saka hiyaw. Tapos dun sa third ko na, ano, patay per lahat. Okay. Ayan, okay. Isang milyon! Ay, mali. Isang milyon, palakpak, padyak, saka hiyaw. Okay, one more. Isang milyon! Isang milyon! Tama yun, tama yun. Okay, tapos. Okay, tapos. Dati, 
yan. Dati ako mangyain, dati ako tanimik. Pero hanggang ngayon po, antukin matakaw pa rin ako. Pero yung tamad, hindi na po pwede yun. Okay? O, itigaw mo yung nasa kanan mo, ha? Bawal tamad. Bawal na, ha? So, bakit ko sinasabi ito? Kasi akala ng ibang tao, kung pagkalangita nila na successful ka, ay siguro mas ipag ko, ay siguro madalidad ko, siguro daming connection nito. Hindi po. When you started doing this business, eto po ako, yan po ang trades ko. Kaya lang, katulad ninyo, uma-attend lang din po ako ng mga seminar nun. Parehas pala kami ni Ibridge, I got my first million in this industry after 10 months. As uh, nakuha ko din, in 10 months, yung first car ko, mas na po naman. Pwede na po? Yes! Oh, buti naman. Nakala pa iba, ayaw gusto airplane agad, ano? <laughs> next po no, next natin. Ayan. After no, nagkaroon na rin ako na Masta. Ang pakisabi nga, Masta. Masta! Ayan, di ba kanina may picture lang din ako doon? So, before yun, wala pa ako Masta nga nagpa-picture ako before. Tapos, a few months after, ayan na, nagkaroon na din ako. So, sino ba dito yung familiar sa mga ganyang kotse? Meron ba? Kasi before na nag-start ako, ang alam ko lang talaga, may igaw sa kotse. Pero ang alam ko lang talaga, Toyota, Mazda, Honda, Kia, tama ka lang? Tama. Pag sinabi mo yung Porsche, Audi, Maserati, feeling ko ibang lengwahi si sabi mo. <laughs> Pero because of this industry, ayan na, dire-diretso na silang nakuha ko. Paki next. Thank you, ayan. So nagkaroon na rin ako ng let. Isa pa ulit. Nagkaroon na rin ako ng let. Sustas, yung latest ko, ayan, Mercedes-Benz. Pwede na po? Yes! Pwede na. Ano na kanina naman yun? So, ito po, napakaganda nitong industry na to. Pakisabi nga po, free. Free! Ipin mo, free. Free! Ayan. No, because of this industry din, nakapunta ako sa iba't ibang lugar. Next natin. Ayan. Sino mahilig sa beach? O, oh, yan. So, nakapag-burakay, nakapag-plantation, uh, nakapag-bird farm. Next pa natin. Ayan. Sige pa po. Ayan. So, nakapunta rin ako. All expenses paid. Japan, Korea, Thailand, Singapore, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Napakadami beses po sa Hong Kong. Magsawa kayo sa Hong Kong. Diba? Sila dito yung mag-ihit ng Korea. Taas kamay. Oo, oh, lahat yan. Diba? Lahat po yan ang puntahan ko because of this industry for free. Wow. Masarap po? Yes. Sobrang sarap, di ba? Next natin. And the reason why I'm doing this business is, of course, isa dun yung aking kapatid. Next pa po isa. Yan. May mga kapatid po tayo? Yes. O, normally, pag nasa labas ka, wala ka sa ganitong industry, pagka ikaw successful, hindi mo pwedeng ayain yung kapatid mo na ikaw din dito kasi iyo lang yung posisyon. Di ba? Pero dito, tulungan kaming dalawa. Diba? So sabi nga namin, hashtag sibling goals, pati brother ko. Sa kanya yung uh, Christ girl na nasa baba. Next natin. <clears throat> Ito yung pinakamasarap. Ayan. Sino yung ginagawa yung business para sa family nila? Oh, ito yung pinakamasarap. Before, bago pumunta yung parents ko sa Canada na po yan, bago pumunta yung parents ko sa Canada, hinatid ko na ka Mercedes Benz. Pag uwi niya po, this coming September, susuduin naman siya ni Kuya, naka-Chrysler. Pwede na po? Yes! Sarap, di ba? Imagine po, ah, naalala ko nung college days ko, sa US niya ako nagka-college, pero pag pumunta kami ng SM ni Mama, naka-Tricycle. Pag pumunta kami ng malayo-layo yung SM, naka-jeep kami. Di ba? Pero dahil sinipagay ko at nakita ko na meet ko tong ganitong industry, yung lifestyle na hindi nila magawa or yung lifestyle, yung comfortable lifestyle na hindi madaling makuha because of this industry, napapa-experience namin sa kanila. Bakit? Sabi namin, simula na nag-start ito ngayon worldwide, mapa, huwag na kayong mag-work. Ang gagawin nyo na lang, magbabakasyon na lang kayo. Okay ba yun? Yes! Yes, di ba? Napakasarap. Sino gusto ng ganito? Taas kamay. You wanna know how? Yes! Oh, ito siya. How I did it. Next natin. Ang topic natin is, ayan, how to do I am business right. Di ba? Lahat dito members? Yes! Pag hindi pa pa ba po muna bukas pa yung cashier? Pag-member <laughs> muna. Medyo lang lang. So, paano ba yung tama? Kasi, alam nyo ba, na napakadami pong nagjo-join sa ganitong industry. At sa atin, napakadami nagjo-join. Pero, do you ever wonder, bakit hindi lahat kumikita ng malaki? Di ba? Bakit hindi lahat? Bakit yung, yung katabi ko, hindi kumikita, ako kumikita? O, oh, tinitin yung katabi. 
Ayan. Medyo wala. So, ito siya. Next natin. I hope dito marami kayong matutunan, ano? So, these are the questions that you need to ask yourself. Basic questions lang to. Marami kasi sa atin, pumunta tayo sa isang bagay or may ginagawa tayo isang bagay, pero ginagawa lang natin sa simula. Pero pagdating ng mga medyo mahihirapan ka na, tumitigil ka na. ba? Diba? So, bago ka makapunta, dun sa ganong lugar, kailangan maintindihan mo muna to. Kausapin mo muna yung sarili mo. O, tignan mo nga sa hala mo, tapigin mo konti, tapigin mo. Sabi mo, kinig ka mabuti, ha? Mamaya na cellphone. Kapawin tayo mamaya. Ha? Next natin, ito ha? Um, ask yourself. Pakibasa na po ito? Tagalugin natin. getting you any nearer sa goals or dreams na gusto mong putahan? Yun yung questions. Kasi lahat tayo, marami tayong ginagawa. But the question is, yung ginagawa mo ba, papalapit ba ng papalapit, papunta dun sa goal na gusto mo? ba? Diba? Ito na yung first question natin. Next time, thank you. Ayan. Are you aware of the results that will be given to you if you do your best in I am worldwide? Yes! Kung hindi ka, are you aware of the results? Tagalog na lang. <laughs> Alam mo ba kung ano yung makukuha mo pag tinodo mo, sineryoso mo, I am worldwide? Yes! Yung totoo, alam mo ba? Yes! Kung alam mo, kailangan yung mga next na sasagutin mo, hindi ka natatamaan doon. Ha? Kailangan, automatic, lahat doon, oo oh, nga, tama, yan dapat ang ginagawa ko. Okay? Bakit ba natin ito tinatanong? Kasi sometimes tayo, tulad na nabanggit ko kanina, pag medyo nahihirapan, nagbabak out na. Example, bigyan yung example. Sino dito yung nung high school days, nag-try mag-gitara? Meron ba? Meron? O, oh, yan. Sino yung natuto, taas kamay? O, di ba mas marami yung nag-try? <laughs> Kesa dun sa natuto. Bakit? Kasi kapag ka masakit na, di ba masakit yun? Pag masakit na, ang gagawin mo, may option ka to quit. May option ka to stop. Bakit? Ano ba reason? Ba't ba kailangan ko pagdaanan to? Sumasakit yung kamay ko. In short, wala ka, pakisabi sabi nga, why? Why? Wala ka kasing reason. Hindi mo alam kung out of doing it, what will you get? Pakisabi sabi nga, what's in it for me? What's in it for me? Yun lagi kasi ang iniisip ng tao. Ano bang mapapala ko pag binigyan ko ng oras yan? Ano bang mapapala ko pag halimbawang imbis na matulog ako, yan ang ginawa ko? Ano bang mapapala ko pag nahipagsisigan ako sa MRT, pumunta ko dyan, ang dami lang yung tao? After that, ano bang makukuha ko? ba? Diba? Like itong pag-attend ng training. Pakipala pa kanya yung mga sarili niya. Diba? Bakit ang dami members, pero bakit hindi lahat uma-attend sa, ah, sa training? Kasi hindi nila alam, ano ba yung makukuha ko pag umatend ako? ba? Diba? So, kailangan ikaw, alam mo yung bottom line. Ano ba yung ginagawa ko? Ngayon, para doon sa mga hindi pa alam kung ano yung makuha nila pag consistent sila nagtitraining, pagka consistent nilang ginawa ito, ito yung ginawa nilang career, ito po yung possible na yung makuha. Pakinext na natin. Ayan, pala pa natin si Mr. Marlon Salvo. Naka-Chrysler. Ang Chrysler normally, sino po ang may-ari? CEO. CEO. Di ba? Na isang araw, ka-chat ko siya. Or may chat group kasi kami. May nadaanan siya. Naka-Bercedes Benz SLK AMG. Sabi niya, wow, pares ng kotse ni VP. Walang tint o rich kid. Bata rin nagda-drive. Sabi niya, grabe, nakaka-inspire. Nakaka nakakagigil. Sabi niya, ganun. Sabi namin sa kanya sa group chat, hindi nakaka-inspire yan. Ikaw ang nakaka-inspire. Bakit? Kasi yun, bigay na parents. Sabi ko sa iyo, galing sa dugot pawis mo. Yeah. <laughs> Ibig sabihin po, at an early age of 21 years old, it's not impossible na makuha mo yung ganong level. Yes. Diba? And then, next pa natin, 
Ayan! Albert oh. Martinez na ay nag-business siya, pero nagtrabaho rin siya before as mechanical engineer. So, nag-mechanical engineer siya, two-year course, tapos dapat katapusin niya ng four-year course, hindi niya na tinapos, nag-proceed na siya sa business. Until nakita niya tong negosyo na, ah, tong, tong ganitong industry, ginibap niya yung business niya. Ito ang, ang kinarir niya. Doon sa business niya, may nabili rin po siya. Second hand na Honda City. Kung mapipiliin ka po, second hand na Honda Civic o Chrysler? Chrysler! In fact, pakatlo na po niya yan. <laughs> ba? Diba? Ang pinakamasara po na nakuha ni, ni Mr. Jonathan sa ganitong business, pakisabi nga, time freedom. Time freedom! Meron na kasi siyang asawa at saka anak. So mga girls, take it ang kuya ko, ha? <laughs> De, joke lang. So ibig sabihin, yung wife niya, lagi niyang kasama. Lagi niyang kasama sa business, pati yung anak niya. Wala silang absent pag foundation day ng anak niya. Wala silang absent na parents pag kailangan sa school yung ng, 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 ng parents yung anak niya. So in short, because of this business, hindi lang money. Hindi lang financial freedom. But also, time freedom. Eh di ba sa mga bata, anong spelling ng love? Time. Di ba? Sa may mga asawa at anak ka. O, oh, alam niyo po yan, di ba? Eh, masakit pagka lalo na nagpunta na ng mall. Tama pala eh. Pag pumunta ng mall, ito po, ito po, ito po, lahat inuro. Di ba? Before, um, na-experience ko yung gano'n, pag magtuturo ako sa, sa parents ko, next time na lang, hindi pwede. So, sabi ko, pagka ako, sa akin, hindi ko gusto na gano'n din. Nung nagkaroon ako ng pamangkin, hindi talaga all out. So, I believe sila rin doon sa anak nila, kahit ano rin na gusto na ibibigay. ba? Diba? So, yun yung masarap. Next pa natin. Ayan. So, pagka sinerioso mo to, sino gusto ng ganyang house and lot? Yung mga times three pa niyan. ba? Diba? Maliit pa yun, no? Maids quarters. Pwede na? Pwede na yan, no? Tapos yun yung ano niya, sa aking bodyguard niya. O, oh, diba? O, oh, next pa natin. Yung pagpagpapa-encash ka yung tipong mga ganyan. Pwede na. Pero dahil favorite mo yung Jollibee, Jollibee pa rin. <laughs> diba? Ano pong point? Bakit ko ito pinapakita? I want you to realize. Yung time na binibigay niyo po dito, ito yung possible na makuha niyo in the future. Yung effort na binibigay niyo dito, ito yung possible na makatain niyo. Not in the long, long, long future, but malay mo kung di this year na, 2017. Diba? Next Isa pa po. Ayan. Ask yourself. Stop lang. Ayan. Ask yourself. Are you willing to change and sacrifice? Sometimes kasi people want success. However, they don't want to change some things in themselves. Example. Ay, mag ano? Ay, mag-iain ako. Ah, ikaw na bahala mag-explain dyan. Ay, ah, ano talaga yun? Nahihiya talaga ako. Hindi, hindi ko talaga kaya yan. Walang room for growth pagka gano'n. Number one is to accept. Bakit sabi nga accept? Accept! accept. Yan. You have to accept kung ano yung mga kailangan baguhin. Why? Kasi po, simula nang pinanganak tayo, di ba hindi naman same mindset ng kailangan natin today yung mga naituro sa atin before? Example, di ba? Before, Oh, sino po yung mga nag-work? Taas po kamay. Ayan, mga masisipa. O, di ba po pag nagtatrabaho? Gising ka na maaga, pero pagka 5pm na, uwi ka na. Di ba? Not unless sabihin sa yung boss na mag-overtime ka. Ngayon, pagkatapos ng working hours mo, may option ka na not to work. Huwag mo nang iuwi sa bahay. Di ba? Pero pag nasa negosyo ka, paano ba ang sistema? Meron ba talagang working hours? Wala. Pagka building ka ng business, Kailangan talaga sa simula, isa-sacrifice mo muna yun. ba? Diba? Kailangan talaga sa, sa simula, more on give time ka muna para sa growth mo, more on enhancing your skills, more on enhancing your attitude. Isang example dyan. Uh, example, maikli ang patience mo. ba? Diba? Sa ganitong business, hindi pwede na maikli yung patience mo. So, ano kailangan mo improve? Yung 
Patience mo. Diba? For example, isa naman, ako mismo, personally, hirap ako magturo ng step by step. Diba? Parang sabi na, duplication. Duplication. Oh, duplication is the name of the game. Okay? So, ibig sabihin, in order for you to succeed in this business, you have to duplicate. And in order for you to duplicate, kailangan ikaw mismo maruno. And kailangan ikaw mismo, step by step, kaya mo sabihin at gawin. Ngayon, ang naging problem ko na nagsisimula ako, kaya kong gawin, pero hindi ko kaya maduplicate. Bakit? Kasi wala akong patience. ba? Diba? Kailangan pala sa ganitong business, kailangan meron ka palang patience. Ayun, pakisabi, passion. Passion. Ayan. Ito yung pinaka-important. You must have the passion to help other people as well. This business is not about you. ba? Diba? Kailan, ikaw lang yung, you lang yung nauna, pero this business is about your team. Natututo? Yes. Kailangan ganun. Pero in order for you to know that, and to attain that, kailangan ikaw mismo merong growth mindset. Ano ba yung nandito? Isang example, challenges help me to grow. Sa kapila, ano? I don't like... Oh, I don't like to be challenged. Example, nagbigay ng incentive. Ano ba yung incentive natin ngayon? Korea. Diba? O ngayon nilabas yung incentives, ay, nasistress ako, masyado mahirap yan, hindi ko yan kaya. Meron namang isa, sabay lang kayo na sinabi yung incentive, isa naman, wow, grabe, hindi ko pa kaya, pero magagawa ko yan. Imagine, two persons, same na binigay, pero different response. So, ibig sabihin, you have to be in the right mindset for you to have the right result. ba? Diba? Hindi pa din na gusto mo yung right result na you have the wrong mindset. ba? Diba? Hindi pa din yung lalaki yung chenny mo pero puro mali yung ginagawa mo. Focus more on growth. Kailangan yun. Kasi a pay-in, pay-in lang yan. Pero paano mo malalakihin pagka ikaw, hindi mo, hindi ka nag-grow. Sabi niya, focus on growth. Focus on growth. Ayan. <coughs> Isa pa, I stick to what I know. Ayan. Normally, pagkapasok sa ganitong business, yung iba, pakisabi nga, acne. Acne. Ayan. No? Yung iba, acne. Ano yun? Hindi. Ang alam ko, ganito kasi yan gawin. Basta ako nang bahala, may, may discarte ako dyan. Iwasan natin yung ganun. Kailangan, focus ka dito, I like to try new things. Okay? Next natin. So, balik tayo doon ha. Change and sacrifice. Sacrifice mo na. Pakibak, sorry. May isa pa ako nagkukwento sa inyo. Sino nakilala kayo yung mentor Jeanette? Meron? Mentor Jeanette? Oo, oh, marami lang eh. Ngayon, si mentor Jeanette, familiar kayo sa background niya? Yes! Di ba sobrang yaman niya? Multi-millionaire na, di ba? Pero nag-network. When you talk about sacrifice, ano ang naiisip ninyo normally? Anong klaseng sacrifice? Sleep? Time? Time saan po? Time sa family? Time sa work? Ano pa? Time sa lifestyle? Time sa sarili? Ito po ah, na ngayon si Mentor Jeanette nasaan? Nasa Isabela. Hindi ko po maintindihan kung bakit nung una ginagawa niya pa tong business. Dahil napakayaman niya talaga, di ba? Pero nung nakausap ko siya, nalaman ko na siya na mag-explain nun. Pero mas na-inspire po ako nung nalaman ko na until now, nasa Isabela siya, ang malupit po, nag-rent siya dun ng townhouse na siya lang ang mag mag-isang nakatira. Ito ang malupit, napakadami pong maid at boy ni Mentor Jeanette. Pero dun sa Isabela, siya daw ngayon ang naglalabang mag-isa ng damit niya. Bakit? Kasi sabi niya, ang daming tao dito, ang sarap tulungan lahat positive sa multi-level marketing. One month po siya, hindi uuwi para makita ang mga anak niya. Sacrifice? Yes! Every day, gumigising po siya na pakaaga, 6am. Bakit daw? Kasi maglalaba pa siya. Take note ha, napakayaman po siya. Anong point? Bakit ko kinukwento yun? Check mo ngayon yung sarili mo. Yung sacrifice ba na ginagawa mo equivalent sa result na gusto mong makuha? 
Baka mamaya yung sinasacrifice mo, hindi mo na ako kakain ng fries. Pagdat wala akong pay-in. <laughs> Baka may sinasacrifice mo, uy boyfriend, saka na tayo magkita, pagdat wala akong pay-in. <laughs> diba, nag-against mo, ano yung sinasacrifice mo? Hindi mo na ako manulog itong peleserye na to. Wait lang, pagdat wala akong grupo na bubuo. Eh minsan hindi pa, di ba? Tayo, mas pinipili natin minsan yung kung ano yung nakakasanayan natin. Isipin mo ngayon, ano ba yung gusto mong achievement? Si Ate Jeanette kasi, kaya ganun, na lang ang sacrifice niya, kasi ang gusto niya, dadating ang time, kahit wala na siyang gawin, yung 1 million per week niya na. Eh ikaw, ano yung gusto mong result? I believe gusto mo rin yun. Tama mali? Yes. Ang tanong, ano yung sacrifice na ginagawa mo? Kasi sa sacrifice na ginagawa niya, sure yun. Sabi niya, okay lang, ngayon lang to, hindi ko nakikita yung mga anak ko. Bakit? Mas mabuti na yung habang bata pa lang sila. Mabilis kong magiging lahat. Kesa naman pagtanda nila ng konti o pag nag-aisip na sila, tsaka ako walang time sa kanila. ba? Diba? Mas maganda na yung ganito, ngayon itutodo ko na. Para dadating yung time, puro rip na lang ako. ba? Diba? So isipin mo, ano bang klaseng sacrifice ang ginagawa mo? Kasi I believe lahat tayo na nag-work, lahat tayo may sacrifices. ba? Diba? Minsan nga nasa sacrifice na natin yung personal life natin, yung buhay natin para dun sa work natin. ba? Diba, minsan, pag sinabi ni boss na bawal mag-leave, ano mangyari? Bawal mag-leave. Pag may sakit, absent. Ay, <laughs> pag may sakit, wala kang choice pag pinapasok ka. ba? Diba? Bawal, oh, bawal daw nga absent. What more pa? Kung sa trabaho natin, na ang kinikita natin, naasan ko na, 50,000 per month, 70,000 per month, eh, ganun na lang yung binibigay natin na sacrifice. Bakit sa I am worldwide, na pwedeng mabago yung buhay mo, pwede mo maibigay yung sobra-sobra para sa family mo, hindi mo magawang mag-sacrifice. Yung tipo, pag sinabi ni Aplain, attend ka ng training consistent Monday to Saturday. Ang sagot mo, ah, busy ako. Yung tipo, pag sinabi ni Aplain sa'yo, uy, may invite yung referral mo, punta ka naman. Ay, ah, ikaw muna, kasi may gagawin akong iba. Tama mali? Tama. O, kalabili mo na sa kanyo mga smile ka lang, huwag ka tamahan. <laughs> okay lang yan. Baka mga yun, mag-abong sa akin dun sa baba, ha? Sabihin, grabe ka, na may personal ka ba? <laughs> Hindi po yun para sa, ano, kalahatan po yun. Kasali ako dun, kasi ako mismo experience ko yun. Okay? Kailangan na po, ang ginagawa kasi ang training, para ikaw po, ma-realize mo, nandito ka na eh. Ang I am worldwide, hindi po yan sinasalihan. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ito sinasalihan. Hindi ito sinasalihan. Ninenegosyo to. Ninenegosyo to. Kinakarir to. Kinakarir to. Diba? Kasi kung nilin-nilin makukuha mo at napakagandang buhay, hindi lang para sa'yo, pati yung pangarap ng kapitbahay mo, makuha mo dito, bibigyan ng time? Yes! Yes! Diba? O, next natin. Okay pa kayo? Yes! Are you learning? Yes! So everybody sees the success. Yung magaganda na lang, yung silver lining na lang na nakikita. But they don't know kung ano yung sacrifices. Diba? Normally, marami doon malapit sa mga top earners. Sabihin nila, grabe ka up. Ay, doon kita, paan mo maging tulad mo? Pagka nistay sa'yo, isa-isa yung ginawa niya. Willing ka pa kaya? <laughs> Meron isang mentor dito, hindi ko nabanggitin yung pangalan niya. Um, Nakamastang siya, so pero may choices na kayo. Nakamastang siya, na-try niya naman na iwan yung anak niya sa parents niya. Ang goal niya, makuha niya agad yung anak niya. Bibilisan niya, yes or no? Yes. yes. Temporary sacrifice. Pero ngayon, araw-araw, kasama niya na yung anak niya. Ang masarap, kasama niya na araw-araw, well-provided pa. ba? Diba? Kailangan lang alam mo kung ano yung goal mo. Kailangan alam mo kung ano yung pupuntahan mo. Mahirap yung gusto mo lang is yung success. Pero yung hard work, ayaw. Malabo yun. This is the main reason why kung bakit ang dami na do-join dito, nabubuksan yung pangarap, pero pagdating dun sa trabaho, wala na. Bakit? Kasi ang gusto lang is yung easy thing to do. ba? Diba? 
kailangan dun ka sa medyo level up ka para mag-grow ka. And once na nag-grow ka, dere-derecho na yan. Okay? O, ito yan. Ano ba yung mga kailangan? Bakit ba iceberg? Pamilya kayo sa Titanic? Yes! Napanood? Yes! O, oh, nagkakaalaman sa age. <laughs> o, oh, diba? So, nung sa Titanic, diba, sabi sa kanila, ni Radyo sa kanila, na kailangan i-turn down nila yung boat. Bakit? Kasi babangga daw sila. Kaso, sinilip nila, telescope, wala naman. Sabi nga nung wala naman, maliit lang yun kayang i-survive to. Sabi nga nung captain, hindi nila direction nila, hindi nila nakita yung nasa ilalim. Ibig sabihin po, ang hard work at saka ang success, parang ganito lang siya. Mas madali. Kung gano'ng kataas yung building, gano'ng din kalalim ang, pakisabi nga, foundation. Yun ang pinaka-important. As you do this business, ang ginagawa mo is building your foundation. Okay? Huwag ka mag-expect na right away, yung income mo, sobrang laki. Bakit? Kasi kailangan mo na matuto ka. Gumaling ka muna. And ang pinakamaganda dyan, pag mas malaki or mas malalim ang foundation, mas matibay ang resort o ang building. Na Nagigets yun ba? Yes. Diba? Sa lahat ng bagay, pagka mas makapal ang foundation, mas matibay ang foundation, mas maganda ang result. Diba? Alam mo mga babae yan, tama? Mas maganda pag may foundation muna. Tama? <laughs> diba? So, kailangan ganon. Ano ba yung nandito sa foundation na to? Paano mo ba ma-develop yan? Diba? So, ito po, paulit-ulit namin sinasabi, you have to attend trainings. Okay? It doesn't matter kung narinig mo na once, narinig mo na twice, narinig mo na thrice. Why? Kami po, ang mga mentors nyo, kasama sila, Play Shirley May, nako, milyong-milyong beses po kami umatend ng training. Kaya pag pinagsalita mo kami, parang kami na flip top pero tao kabado kami nun. Kaya lang dahil, nalaman namin yung business by heart. Iba pag nalaman mo yung business by heart, bakit? Pag paulit-ulit mo ang naririnig, maghuhulat ka, yun na yung lumalabas sa bibig mo. Sino dito yung nagtotok? Taas kamay. Sino dito yung hindi pa nagtotok? Wag mahira, okay lang, okay lang. Mga bago. O, okay lang yan. Gusto nyo matutok magtok? Yes. Sa akin na, natutuwa ko magtok because yung IBP, paulit-ulit ko lang na pinahinggan. As in, paulit-ulit, everyday, kikinig ako ng IBP. Hanggang sa nagulat ako, yung sinasabi ng speaker, sinasabi ko na din. Familiar kayo sa mga novelty songs? Yes. Ah, diba? Spaghetti, pababa, ano next? Ah, ba? Diba? Favorite nyo ba yan? <laughs> <laughs> Bakit? Alam nyo. <laughs> diba kasi lagi mo naririnig? Diba minsan may utak ko, sasayawin mo pa. Nagets? Ganun lang din. Yung IBP, yung training, kung gusto mo ma-master itong ganitong business, start ka dun sa foundation na yun. Master the business. Ulitin ko po ah, hindi ko sinabi na know the business. Pakisabi nga, master the business. Master the business. Magkaiba yung alamin mo lang sa minaster mo. Kasi isang punta mo, alam mo na. The question is, kaya mo na ba ulitin? Diba? So you should master it. Ngayon, dyan na papasok yung good habits mo. Yan na yung ilang beses ka ba nagtoto? Ilan ba ang invite mo everyday? Ano bang scheduling mo? Marami sa atin nag-start ng part-time, yung nag-work muna. Tapos after ng work, dederecho dito sa office, may mga schedule. Okay yun. Ang important, may schedules ka everyday. Okay? Okay? Yes! yes. Para kayo nyo ha. <laughs> diba? Imagine, imagine. Meron kang five downlines. O, lima kayo sa team. Okay? Lima kayo sa team. Bawat araw, meron kayong tig, dadalawa lang na invites. Ilan na yun sa loob na isang araw? Ten na yun. Pagka ikaw mag-isa, mahirap pag ten invites. Pero kapag team na kayo, kahit tig, dadalawa, ano nangyari? Dumadali. Ngayon, pag na-form mo yung habit na everyday merong two invites, ano mangyayari? Yung, yung, yung ten, ano mangyayari? Magiging? Twenty. Yung twenty, magiging? 40. Yung galing yung sama. Ito pala pa kanyang mga mga sarili nyo. Let's guess. Ganun siya. Kailangan lang habit. Kailangan consistent. Pakisabi nga consistent. Consistent. Yun yung important. 
It doesn't matter again kung ilang beses ka umaten. It doesn't matter kung ilang beses ka na reject. Ang important, paulit-ulit mo ginagawa. Sino dito na try na mag-invite? Taas kamay. Sino yung na-reject na more than 100? Taas kamay. O yung hindi pa, dagdagan mo pa. Okay? Familiar kayo sa KLC? Yes. Ano yun? Sa so, sino sabi na sa sakyan? <laughs> Okay, you see, yung yung nandun sa picture si Colonel Sanders. Ang story niya familiar kayo, di ba? It took him several tries. Inaalok niya yung recipe niya sa mga restaurants. Lahat nagnuno. Hindi ko alam kung ilan specific, pero alam ko more than 1,000 yun. Na no. Pero imagine, kung halimbawa ang nag-give up siya dun sa pang 99 niya, may KFC kaya ngayon? Wala. Diba? So, ibig sabihin, sa atin lahat, applicable yan. Halimbawa, ikaw baka join mo lang sa ganitong business, napakadami pa experience na ganito ang sinasabi. Bakit hindi ka naging successful? Sayang naman pag nag-join sa MLM. Ang sagot, kasi nag-try ako, nag-invite ako, pero wala kasi talaga akong mapajoin. Ganito po. Okay? Ganito po. Wala ka talaga yung mapapajoin kung ikaw mismo, number one, hindi ka 100% sold out sa idea ng multi-level marketing. Okay? Number two, huwag ka susuko sa dalawa, tatlo, apat, lima na invites pa lang. You're not a failure pagka ganon. Bigyan ko kayo ng bagong definition ng fail. Paki-next natin. Dalawang tinto. Yan. First attempt in Learning. Pakibasa ulit na lakas? First attempt in learning. Yan ang definition dapat sa'yo ng fail. Hindi ibig sabihin ng fail, wala na, hindi na pwede. Ibig sabihin, first time mo eh. Hindi naman pwede first time mo magaling ka agad. Tama ka rin? Tama. Diba? Pwede ba yung binigyan ka ng limbawa ng gitara? Pagkabigay sa'yo first time yung makawang ng gitara, tapos grabe ka, blocking ka pa? Pwede ba yung ganon? Diba? Tapos binigyan ka ng kotse, grabe, nag-drift ka bigla. First time mo makawang ni Maribela, pwede ba yun? Diba? Hindi pwede na one week ka pa lang, two months ka pa lang, one year ka pa lang. Gusto mo bilhin na yung kinikita mo. Eh di ba nga tayo nagtatrabaho, limang taon, sampung taon nagtatrabaho? Ano ba nangyari? Nag-million ba? Yeah. O wag mo expect na dito, what lang millionaryo ha? Tama mali? Tama. O kailangan dito, pakisabi nga sa tabi mo, wag ka mag-uwit. Wag Yun ang secret ko sa negosyo. It doesn't matter kung gaano katagal, it doesn't matter kung gaano kadami ang rejection mo. Ang important ikaw willing to grow, ang important ikaw dire-direction. Okay yun? Yes! Next natin. Ayan, three important business traits. Ito, tip ko lang itong three important business traits na ito. Next natin, para mas mapadali yung pagiging successful mo, follow mo ito. Number one rule, pakibasa? Yes! Pinaka-important yan. It doesn't matter kung ilang taon, anong background ng apply mo. Basta nakita mo yung apply mo, may resulta, yung apply mo, nagte-training, yung apply mo, passionate, makilig ka sa kanya. Okay? Basta yung nasa samahan mong team, nakikita mo, wow, growing tong team na to, makilig ka doon sa apply mo na yun. Okay? Last time kasi, nung nag-discuss ako nito, may nagtanong, sabi, paano po pag yung apply ko hindi ma-attend ng training? O, anong gagawin? O, oh, wag mong aawayin. Ang sabi, respect your apply. Gawin mo, ayain mo. Ah, training tayo. Okay ba yun? Yes. O, oh, ngayon, para sa mga apply, wag mo lang antayin. Nakalawitin ka pa rin daw, like, para mag-training ka lang. Tama ka rin? O, oh, from now on, mga apply, kailangan kayo yung unang-unang nandito. Kasi dyan, makikita yung determination niya to learn the business. Diyan makikita yung determination nyo na gusto nyo matutunan nyo lahat para dadating yung time kahit ikaw na lang kaya mo na mag-training sa team mo. Gusto mo ba yun? Yes! Grabe, nalibawa, ayayin ka ng downline mo. Punta tayong Cebu. Ah, may iti-training ka, tapos kaya mo. Mas okay yun. Kesa halimbawa, kung pumunta kayo ng ibang lugar, hindi ko po kaya. Diba? So ngayon pa lang, practicing mo na yan. Again, punta ka sa vision. Pakisabi nga, vision. Vision. Naiisip mo ba na pupunta ka, let's say, ng Europe, tapos doon ka mag-training? Yes or no? Yes! Naiisip mo ba punta ka ng Dubai, may team ka doon, doon ka mag-tutok? Yes or no? Yes! O, bago ka makarating doon, kailangan ngayon pa lang, nagpa-practice 
ka na mag-talk. Ngayon pa lang, nagpa-practice ka na mag-training. Okay? Yes. Ayan. So, ito pa. There's a lot of things that you wouldn't understand unless ikaw mismo ginagawa mo na. Kaya kailangan hands-on ka. Kaya kailangan ikaw mismo mastery mo. Okay? Pag may si Apple, may sinabi sa'yo, hindi mo maintindihan, hindi pwede mo ba training ka ngayon up na, na, na attendan ko na yan. Hindi pwede ganyan na sagot lang. Yes. Yes. Apply. Apply. Meron bang sagot? No, apply. Meron ba gano'n? Ikaw mag-talk? No, apply. <laughs> Di ba? Kailangan meron mga products? No, apply. <laughs> Hindi pwede gano'n. Kailangan yes, apply ka lang. Di ba? Bawa tinula ka ni apply. Nagulat ka. Ay, ang dami lang nito. Apply, nito to ko. Hindi ko kaya yan. Up, no, apply. No, apply. Pag gano'n, ano yung sagot? Yes, apply. Kasi again, find the opportunities where you can grow. Yun lagi tatatak mo sa isip mo, okay? Next natin. Ayan. Pakisabi nga po, sense of ownership. Sense of ownership. Yan yung pinaka-important para sa sarili mo. Most of the time, dahil puro yes, apply tayo, nangyayari lahat, apply anong gagawin ko, apply anong gagawin ko. Wala ka ng sariling? Wala na. Di ba? Kung pag ang tingin mo na, naging employee ka na ni-apply na. Kailangan hindi ibig sabihin, Si Apply nandiyan to guide us, pero ikaw, you have to have your own sense of ownership. Example, um, bumili ka ng kotse, isip ka ng kotse. Sige, imagine ninyo, Mazda. Pwede na? Yes! Uh, ngayon, pag tinanong ko si G, anong color ng Mazda? Yellow. Yellow. Tapos? Yellow lang. O, oh, yellow lang. Sino pag gusto ng Mazda? O, oh, anong design ng Mazda? Orange. Orange naman. Di ba? Sino pa ang gusto ng Mazda? Chance mo na. O, oh, anong kulay sa'yo? White lang. White lang? Okay. Paano ka ba, Jean? Yung orange, sa'yo na. Sa'yo na yung white. Sa'yo na yung yellow. No. Diba? Nag-gets nyo? Ibig sabihin, dahil alam mong iyo yun, hindi ka papayag na merong iba mag-design or kung ano man dun. Ibig sabihin, ito, sa'yo pa ba ba, kailangan magkaroon ka ng sense of ownership. Ibig sabihin yung responsibility sa team mo, huwag mo ipasa kay upline. You have to be a leader. Hindi ibig sabihin na nandiyan si upline, magaling si upline, hindi ka na magsistep up. Bakit sabi niya, step up. Step up! Kailangan ikaw mismo i-aspire mo na ikaw din maging leader. Lahat tayo, member, yes, pero lahat din tayo, leader. Okay yun? Yes. Tulad ang sabi ko kanina, yes, nag-join tayo. Pero hindi ito sinasalihan lang. Kailangan kinakarito. Kailangan maging top earner ka dito. And kailangan yun ang mindset mo. Okay? Next natin, accountability. Ah, Pakin ba pa po? <laughs> May lakad ata si Sir Liz. <laughs> Nainom na lang Garcinia, no? Hindi na siya na <laughs> Ayan. Initiative. Pakin sabi nga, initiative. Initiative. Very important ang initiative. Kasama yan sa sense of ownership. Dahil ayaw mag-step up, ang nangyayari, halimbawa, invite na ng invite ng invite ng downline mo, si upline pa rin na magtutok. Di ba? Invite na ng invite ng invite ng downline ng downline ng downline mo, si upline pa rin nagmamanual. Grabe naman yun. Pagka ganun, ito lagi sinasabi ko. Halimbawa, may mentoring. Nasabihin ko, example, ang ginawa ko, lahat ng mentoring, lahat ng to, pinuntahan ko. Sinong gagaling? Yung leader ko o ako? Yeah. Ako. Eh, ang tanong, di ba gusto mo rin ng masta? So, ibig sabihin, kung gusto mo rin ng masta, kailangan gumaling ka din. So, kailangan, kung ano yung alam ni upline, alam mo din. Kailangan ganun. Okay? Tapos, isa pang part sa sense of ownership, ibig sabihin doon, huwag mo nang atayin na uh, may invite bawal nang gano'n. Automatic, tanongin mo na weekly. O oh, guys, ano schedule natin? Meron ka ng team agad. Na, natututo kayo? Yes! Kausapin mo na yung team mo, eh pag kinausap mo yung team mo, sa'yo yun pa? Pababa. Pababa. Baka mga ngayon pumunta ka sa ibang team. Uy guys, hindi ka gawa tayo activity. Kasi hindi ko pala mga downline. Doon ka sa, sa'yo pa? Baba. Ang goal mo is gumaling kayo as a team. Okay? Next na natin. Next na po. 
Kilala po? John Maxwell? Yes. Ano, ano? Tito ko yan eh. Tito ko rin. Ano sabi niya? Pinaw? Pinaw. Ayan. So there are two but pakibasa nga. There are two paths people can take. They can have Whether hindi ka ngayon magsipag, bukas ka magsipag, sisingilin ka ng buhay, sisingilin ka ng panahon. Mas masarap pagka sinigil ka, may pangbayad ka. Tama ba rin? <laughs> Joke na ito. <laughs> Anong point? Lahat tayo given 24 hours. Lahat tayo given may free will. Pero depende sa desisyon mo daily, yung resort, result mo a year from now. Balik lang tayo sa diniscuss ko kanina. Ano yung result na gusto mo a year from now? Kani gusto yung result ka? One million a week na agad? Pwede naman. Diba? A year from now, gusto mo ba na go 100,000 ka na per week? Yes or no? Yes! Yes! Sino ito yung mga nag-commute pa? Taas ka ba eh? Next year! Sabihin mo, next year! Next year! Hindi na ako mag-commute. Hindi na ako mag-commute. Makakarnap natin. <laughs> This year kasi, pwede mo makuha yan. Hindi mo kaya, hindi lang pwede pa abutin mo pa ng 2017. Yes. Di ba? Kaya lang again, yan yung vision mo. Ano yung gagawin mo ngayon? Ano yung gagawin mo bukas? Ang mahirap kasi sa atin, ngayon sa training, yes, sa train, yes, oo, oh, yes, yun yung pangarap ko. Pagka uwi, ah, bukas, pasok na ulit, pasok na ulit, pasok na ulit, ulit, o train tayo, ay sige, next time na, pag free ulit ako. Tinanong ka ng apply mo, may invite ka ba? Ay, up, medyo busy pa ako. Kailangan tanggalin mo na yun sa vocabulary mo, yung up, busy ako. Kasi lahat ng tao, busy. Di ba kaya lang ang tanong, ano yung pinagkabisihan mo ngayon? Pag pinagkabisihan mo ba yan ang ayon na buwan, ano ang resulta? Eh, pagkabisihan mo kaya ang ayon worldwide, ayon na buwan, ano kaya meron ka? Oo, oh, di ba? Ano mo naman eh. Kaya kailangan ma-open na yan. Kailangan sa actions na, gawin mo na siya true actions. Kasi kung maniwala ka sa hindi, hindi ka man umataw ngayon yung katabi mo, kahit ano pang itsura yan, hakataw yan. <laughs> kahit sa ayaw at sa gusto mo, meron makakuha ng maskang mo. Malay mo yung katabi yun, aagawin yung gusto mong kulay. <laughs> Di ba? Magugulat ka na lang pagdating ng March ay grabe. Katabi ko na to sa training. Bakit ngayon naka-sports car na? Di ba? Huwag ka pumahid ng ganun. Kailangan ikaw din. And in order for you to do that, pakisabi nga, pay now. Pay now. Pay later. Pay later. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, daily gratification muna. Yung mga bagay na masasaya, next time na muna yun. Example, vacation. Masarap? Yes! Pero mas masarap mag-vacation kapag ka wala ka nang iniisip. Mas masarap mag-vacation pagka yung pipili ka ng hotel na pagsistema mo, nasa po yung pinakamaganda dito. Nakasama yung ba si Metro Aika, nasa po yung pinakamahal. <laughs> Ganun lagi eh, yung tanong. Kaya pag meron ka ibibibibeta sa kanya, huwag naman pala ito. Kailangan lagi mahal. Diba? Masarap yung ganun, diba? Bibili na sa patos. Ano po yung pinakamahal dito? Sige, kuha kong tatlo. Pwede ba yun? Yes! Kasi ganun yung ginawa niya, delayed gratification. Noong mga panahon, na nagsastart siya sa business, ayayin siya birthday party, ayayin siya binyag, ayayin siya birthday ng kapatid ng kapitbahay, hindi na siya pumupunta. Yung iba kasi, kahit na yung kapitbahay ng kaibigan ng pinsan niya nag-aya, o sige, party po tao dyan. <laughs> Di ba? Siya hindi, nag-sacrifice muna siya. Ngayon, ano ang result? Kahit saan niya dalhin yung pamilya niya, kahit kailan, pwede, pwede na. Diba? Saan ba yun? Nag Hong Kong. Diba? Nung Hong Kong kasama niya whole family. Pati yung family ng family niya. Kulang na lang pati yung yaya. 
Di ba, masarap pag gaganon? Yes. Kaya sacrifice muna. Next natin. Ayan. So, application of the learning. Gusto na natin i-apply? Yes! So, syempre, after the growth, ano ba yung goal mo? Next natin. Ang goal mo, magkaroon ka ng team. O, oh, pwede na ba yung team? Yes! Ang pwede, di ba? Yan ang goal mo. Okay ba? Next natin. Paano? Ang cute nila, no? Ready na? Yes! Next thing na lang? No. No? No apply? Ang next na natin. Ay, tapos na pala? Medyo ko na. Ayan. Pakibasa po. Fast is slow, slow is fast. Ayan. Yan yung pinaka-important sa lahat. Fast is slow, slow is fast. Ano pong point? Pwede kasi na ikaw nagsisimula ka pa lang dito. Diba? And then habang nagsisimula ka, nakikita mo, uy, ang dami nilang pinigin. Uy, yung check nila ang tataas. Ba't pa lang ako walang nangyayari sa akin? Sino na ako feel ng ganun? No, okay lang yan. Ngayon, ganito. Pag nakifeel mo yan, ito lang lagi tatanin mo sa isip mo. Tatanin mo lang lagi sa isip mo, okay lang yan. Ano na sila? Basta ako, dire-diretso, right path. Ang ginagawa ko, nagpipild ako ng team, dadating din ako dun sa estado nila. Ang nakikita mo lang kasi, yung success nila. Pero hindi mo nakita nung paano nila sinimulan. So, kailangan ikaw, doon ka lang steady ka lang, dere-derecho ka lang, huwag kang maingit doon sa check ng katabi mo. Basta ang gagawin mo, complete pa rin yun, consistency mo, dere-derecho ka lang, dapat lagi dadating din ako dyan. Okay yun? Yes! Ayan, yung iba kasi nangyayari sa kanila, ako, baka hindi ako para dito, bakit silang bilis nila lumaki, ako ang konti pa lang ng team ko. Hindi, hindi siya gano'n, it doesn't work that way. Kailangan mo na mag-grow ka. And then, dadating din sa time, magbulat ka, ang laki na rin ang team mo. Okay? Yes. Ayan. So, para magawa mo yun, you have to do these four steps. Pakisabi na, four steps. Four steps. Very simple lang to, pero minsan yung iba, nag-fail sa first step pa lang. Ano yung first step? Sponsoring. Sponsoring. Diba? Ang kailangan mo para sa ganitong business, kailangan mo mag-sponsor. Tanawin mo kami yung pangalan ko ang gagawin. Ano yung pangalawa? Sponsor ulit. Ano yung pangalo? Never ending sponsor. Okay? Never ending. Invite ka lang na mag-invite ka mag-invite. And while you're doing the sponsoring, apply mo ngayon si mentoring. Diba? Ibig sabihin po, hindi ibig sabihin na may mini-mentor ka, titigil ka mag-sponsor. Yun kasi ang normally na nangyayari. Uy, ah, may pay daw next week. Magugulat ka, the whole week walang invite. Pag tinanong mo, bakit inaantay ko kasi yung magpipay-in sa akin? <laughs> diba, hindi ka lang dere-derecho ang inviting. Bakit you never know kung sino dun yung alas? You never know kung sino dun yung katulad mo. Mahirap bang makahanap ng katulad mo? Yes! Bakit? Bakit? Magaling ka ba? Yes. Tama ba mindset mo? Yes. Leader type ka ba? Yes. So, ang hirap makahanap ng katulad mo. Kaya huwag ka mag-give up. Diba? Huwag ka magtaka kasi one in a million ka. <coughs> diba? Huwag ka magulat kung yung naka-invite ka. Sampo, bakit lahat sila hindi nila mag-gets? Kasi nga hindi sila katulad mo. Kailangan mo lang makahanap ng katulad mo din. Okay? Kailangan lang huwag ka susuko. Dere-derecho lang ang sponsoring. And at the same time, mentor them and help them grow. Doon yung establishment or establishing. And then, sustaining. Sustaining, ibig sabihin, di ba madami kang sponsors? Yung mga sponsor mo na yun, lahat yung mini-mentor mo sabay-sabay din. At the same time, lahat din yun, tinuturungan mo din mag-establish. And at the same time, binibig mo na maging leader, sustaining na lang. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung nag-handle ng team nila. Kailangan mo umalis dun. Okay? Ito yung normally na mali na nagagawa. Ayaw umalis dun sa team. Kailangan alis ka dun para may mag-step up na leader. Yun yung, yun yung inumulubog mo. Tapos ikaw, di ba nagsusponsorin ka? So, yung bago mong sinusponsorin, ganito ulit yung process na gagawin mo sa kanya. Are you learning? Yes! Yan 
lang siya paulit-ulit lang. And as you do this, ang goal mo again, pakisabi, goal ko mag-grow. Goal ko mag-grow. Diba? Yun ang kailangan. Kasi bawat step dyan, iba-ibang ikaw ang hihingi dyan. Okay? Next natin. Ayan. Commitment and consistent. Next. Ayan, tapos na. Natuto, natuto kayo? Yes! May part 2 to. Yung part 2 nito, yun yung mas ano, sa next, siguro next month pa. <laughs> But next na natin for announcements. Ayan, sini na hihit na pag iya? Sini hihit na? Pag-ihit na lang? Yes. O, okay. gusto niya ng team? Yes! Para makarami tayo. Diba? Pili ka dyan ng isang ego goal mo. Huwag mo ego yung 1 to 5, bahala na kung anong tamaan. Huwag <laughs> hindi ka dyan. Ano dyan yung malapit-lapit na kaya-kaya mo? Pagka bago, kaya-kaya yung option 1 eh. Tama ba eh? Yes! Ang lakas kong garsinye eh. Diba? Yung, yung, yung option 1, aware ba kayo na 7 to 8 boxes lang per day? Yes! Diba? And then, option 2, Okay, sabihin mo nga na sa kaliwa mo, kailangan kasama ka, ha? Next time. Sino yung mga nakapili na ng tiyan ng Grand Lodge? Pili pa lahat, di ba? Pili mo lang tip. Pag merong new pay-in, isama nila yung tiyan ng Grand Lodge. Alam mo kung bakit? Pagka, na dumating tong time na grand launch na, tapos konti lang sa team nyo ang makakapunta, magsisisi ka. Sobra. Sino nakatay ng Christmas party? Woo! Maganda? Yes! Libre pa yun, ha? One more pa yun ngayon. Meron pang one million. Parang sabi ka, one million. One million! Di ba? Meron pang one million worth na pwede mapalalunan. Di ba? Pero promise. Magsisisi ka talaga lagi kasi sabi sa mga mga downlines ko, magsisisi ka pag ka pumunta, pero mas magsisisi ka pag ikaw lang ang nakapunta. Gusto mo lang sure pay in, task ka may? Yes! Magdala ka ng invite dito. Walang top-top, pay in yun, promise. Yes! So anyway, tapos na ako. I hope you learned a lot. Mag-grouping muna tayo. Nalala ko na ba? Sacrifice. Okay. Kita lahat. Design. One, two. Isa pa. Ako pala hindi kita. Ayan. One, two. And before tayo matapos, sino yung mga yep? Yep! Mga yep? Ang gabi nakakalit ngayon sa yep, ano? Yes! Okay! May commission ka na sa pay-ins. May bonus ka pa.
Ang uforin po kay ni Miss NJ Riego or ni Joseph Riego for no? <laughs> I am 23 years old and background ko po, dati po akong auditor sa Mega World Corporation if you're familiar with that company. Ah, uh, yun, natupubod na sa TV. Ah, ganito lang siya. Para mahit may isang bagay na ginagawa mo, kailangan meron kang goal. Kasi, uh, na-pressure lang din ako. Kasi, nung naglabas ng year, na top girl, wala ako doon ng December. So sabi ko, hindi pwede, hindi ko ito may hit. And uh, by God's grace, hinit ko siya in one week ng January, na hit ko siya. So yun. <laughs> and then, uh, ang ginagawa ko is, meron ako nakasulat sa, pumili ako ng planner, meron ako sticky notes doon every day na congratulations NJ, na hit ko na. Tapos next page, meron ulit, congratulations NJ, just for you, wala. So meaning to say, meron ako nilo look forward every pagbukas ko ng page. At saka kailangan nire-remind ka nung, nung pangarap mo. Gumawa din ako ng goal board sa bahay namin. And number two, consistency natin po. And number three, mag-direct ka, humilos ka. Yun lamang po. Yes. And thank you guys sa timing nyo. God bless.